আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মনি শঙ্কর দেবনাথ প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আলোচনা করব ব্যবস্থাপনা বিবিএ সম্মান প্রথম বর্ষ বিষয় ব্যবস্থাপনা নীতিমালা একাদশ অধ্যায় প্রেষণা থেকে আলোচিত বিষয় হার্সবার্গে দুই উপাদান তত্ত্ব প্রেষণা হচ্ছে এমন একটি মানসিক অবস্থা বা অন্তর্নিহিত শক্তি যা মানুষকে কোনো কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে প্রেষণা বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদ বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে মার্কিন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ব্যবস্থাপনা বিশারদ ফ্রেডরিক হার্সবার্গ একটি তত্ত্ব দিয়েছেন যেটি হার্সবার্গের দ্বি উপাদান তত্ত্ব নামে পরিচিত আজকে আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করব হার্সবার্গ ও তার সহযোগীগণ উনিশশো সালে আমেরিকার সেন্ট পিটার্সবার্গ এলাকার নয়টি শিল্প কারখানার দুশত তিন জন প্রকৌশলী ও হিসাব রক্ষকদের উপর তাদের কর্মসন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি এবং কর্মপ্রেষণার উপর গবেষণা চালিয়ে সেই ফলাফলের ভিত্তিতে যে তত্ত্বটি দাঁড় করান সেটি হচ্ছে মূলত হার্সবার্গের দ্বি উপাদান তত্ত্ব তারা কাঠামোগত প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেন তাদের প্রশ্নগুলো ছিল এরকম যে কখন এবং কি পরিস্থিতিতে চাকরি সবচেয়ে ভালো লাগে বা কাজ করতে তার আনন্দ পায় এবং কোন পরিস্থিতিতে কাজ করতে তাদের সবচেয়ে খারাপ লাগে বা তারা অসন্তুষ্ট বোধ করে কতিপয় উপাদানের উপস্থিতি কর্মীদের সন্তুষ্ট করে আর কিছু উপাদান আছে যেগুলা অনুপস্থিতি তারা অসন্তুষ্ট হয় এরূপ কর্মসন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সাথে জড়িত উপাদানগুলোকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেন একটি হচ্ছে সন্তুষ্টি দানকারী বা প্রেষণামূলক উপাদান সমূহ মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস অন্যটি হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণমূলক বা অসন্তুষ্ট সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহ বা হাইজিন ফ্যাক্টর প্রতিষ্ঠানে যে সকল উপাদান কর্মীদেরকে কাজ করতে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করে সেই উপাদানগুলোকে সন্তুষ্টি দানকারী বা প্রেষণামূলক উপাদান বলা হয় মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস তো এই উপাদানগুলো যদি প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে কর্মীরা কাজ করতে প্রেষিত হয় না তারা স্বাভাবিকভাবে কাজ করে আর এই উপাদানগুলো যেহেতু সরাসরি কাজের সাথে জড়িত এই উপাদানগুলো যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে তারা প্রেষণা সহকারে আগ্রহ সহকারে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তারা কাজ করে থাকে তো এই উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বীকৃতি কোন কর্মী যদি ভালো কাজ করে তাকে স্বীকৃতি দেয়া পুরস্কৃত করা যথা নিয়মে যথাসময়ে তাকে পদোন্নতি দেয়া কৃতিত্ব দেয়া কোন কর্মীকে যখন তাকে আমি কোন দায়িত্ব প্রদান করব সে যাতে দায়িত্বটা পালন করতে পারে তার জন্য কর্তৃত্ব দিব তারপর সৃষ্টিশীল ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে যাতে সে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে সে সুযোগ প্রদান করা ব্যক্তি উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা তো মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস গুলো যখন বেশি দেয়া হবে তারা বেশি সন্তুষ্ট হবে আর যখন এর পরিমাণ কম হবে সন্তুষ্টির পরিমাণও কম হবে তবে যদি সন্তুষ্ট কম হয় তার মানে এই নয় তারা অসন্তুষ্টি হবে মানে এই উপাদান গুলার কার্যক্রম হচ্ছে একমুখে প্রতিষ্ঠানে যে সকল উপাদান সমূহের অনুপস্থিতি কর্মীদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে সেই উপাদানগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণমূলক বা অসন্তুষ্টির সৃষ্টিকারী উপাদান বলা হয় এই উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানে একটি কাম্য মনে থাকবে এটাই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কর্মকর্তারা মনে করে থাকে এই উপাদান সমূহ যখন না থাকে তখন তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয় যেমন বেতন এটা কাম্য মনের থাকবে যখন এটা থেকে তারা বঞ্চিত হবে তখন তারা এই অধিকারটা তারা আন্দোলন বা সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে চায় যেমন গার্মেন্ট শিল্পে প্রায় সময় দেখা যায় যে তারা বেতন পাচ্ছে না অনেকদিন ধরে তখন তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয় তো এরকম চাকুরি নিরাপত্তা এই বিষয়টা কোম্পানির নীতি ও প্রশাসন কারিগরি মানসম্মত তত্ত্বাবধান তারপর তত্ত্বাবধায়কের সাথে কর্মীদের একটা ভালো সম্পর্ক থাকবে এরকমটাই কর্মীরা প্রত্যাশা করে সব সময় একইভাবে সহকর্মীদের সাথে সহকর্মীদের সম্পর্ক ভালো থাকবে পদস্থানদের সাথে নির্বাহীদের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্ক জীবনও তাতে ভালো থাকবে তারপর কর্মের পরিবেশ ভালো থাকবে নিট অ্যান্ড ক্লিন পরিপাটি যাতে তারা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং পদমর্যাদাটা একটা চেন্ড অফ কমান থাকবে সুশৃঙ্খল একটা ইয়া থাকবে সম্পর্ক তো এই রক্ষণাবেক্ষণ উপাদানগুলোর যখন নিউট্রাল পজিশনে থাকে তখন তারা 
খুব একটা অসন্তুষ্টি হয় না যখন এগুলো এই এই গাত্রের পরিমাণ গুলো বেশি থাকে তাদের অসন্তুষ্টি অনেক বেশি বেড়ে যায় আবার যখন এই উপাদান গুলো বেশি দেওয়া মানে তারা অসন্তুষ্টি কম হবে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী যে তারা প্রেষিত হলো বিষয়টা আবার এরকম না মোটিভেশন খুব একটা বেশি থাকে না এই উপাদান গুলোর কার্যক্রম হচ্ছে মূলত একমুখী এই উপাদান গুলো নিশ্চিত করতে পারলে অসন্তুষ্টি কম আর যদি গাড়তে থাকে অসন্তুষ্টি বেশি হবে একটা চার্ট যদি আমরা দেখি কর্মীরা যদি অসন্তুষ্টি এবং আনমোটিভেটেড থাকে তো যদি হাইজিন ফ্যাক্টর নিশ্চিত করা যায় তাহলে তারা অসন্তুষ্টি থাকবে না তার মানে তারা কৃষিতেও থাকবে না আবার যখন মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর গুলো নিশ্চিত করা হবে তখন তারা স্যাটিসফাইডও হবে এবং মোটি প্রেষিতেও থাকবে কোন প্রতিষ্ঠান যখন তার কর্মীদের জন্য এই রক্ষণাবেক্ষণমূলক বা হাইজিন ফ্যাক্টর গুলো নিশ্চিত করে তখন কর্মীরা খুব বেশি অসন্তুষ্ট হয় না আবার দীর্ঘমেয়াদী প্রেষণার জন্য কোনো প্রভাব ফেলে না আবার যখন প্রেষণামূলক বা মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর গুলো নিশ্চিত করা হয় তখন কর্মীরা সন্তুষ্ট হয় আবার প্রেষণাও পাই কাজের জন্য সুতরাং দুটি ফ্যাক্টরি যখন আমরা নিশ্চিত করতে পারবো কোনো প্রতিষ্ঠানে তখন প্রতিষ্ঠানের যে লক্ষ্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সেটা অর্জন করা সম্ভব হবে হার্সবার্গের এই তত্ত্বটি নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনাও রয়েছে সমালোচক গণ মনে করেন এই তত্ত্বে উপাদান সমূহকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কর্মসন্তুষ্টির উপর প্রত্যেক ভাগের যে ফলাফল তা যথাযথ হয়নি এবং প্রশ্ন পদ্ধতির যেটা ছিল সরাসরি প্রশ্নোত্তর যা পদ্ধতিগত ভাবে সঠিক নয় কারণ মানুষের স্বভাব হলো খারাপের জন্য অনেকে দায়ী করা আর ভালো কিছু হলে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করা আর এক্ষেত্রে আর একটা যেটা ব্যাপার ছিল যে তিনি শুধু প্রকৌশলী এবং হিসাব রক্ষক দিয়ে নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা সকলে প্রতিনিধিত্ব করে না তাই তত্ত্বকে তত্ত্ব মতামতকে সাধারণীকরণ করা যায় না গবেষকগণ মনে করেন উপাদানগুলোর একমুখী প্রভাব যা বাস্তবে সত্য নয় কারণ উভয় প্রকার উপাদানেরই দুমুখী প্রভাব রয়েছে এবং তবে প্রভাবের পার্থক্য রয়েছে আরেকটা ব্যাপার হলো কর্মীদের উচ্চ বেতন তারপর চাকরি নিরাপত্তা পদমর্যাদার মতো এই বিষয়গুলো কর্মীদেরকে কাজে অতিপ্ত করে প্রেষণা দেয় কিন্তু এই উপাদানগুলোকে তিনি প্রেষণামূলক উপাদান হিসেবে গণ্য করেন আরেকটা ব্যাপার হলো এই তত্ত্বটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার এই তত্ত্বের তেমন কোনো প্রয়োগযোগ্যতা নেই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও হার্সবার্গের এ তত্ত্বের গুরুত্ব অনিস্বীকার্য এই তত্ত্বের যে দুটি উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে একটি হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান অন্যটি হচ্ছে মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস বা প্রেষণামূলক উপাদান এই রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেষণাদানের পরিবেশ সৃষ্টি করে আর যে প্রেষণামূলক উপাদানগুলো রয়েছে এগুলো সরাসরি কর্মীদেরকে কাজে প্রণোদিত করে সুতরাং এদিক বিবেচনা করলে তথ্যটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এ কামনায় আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত